Il motore è facile da installare e da programmare. Ecco come. La connessione del motore alla rete elettrica può essere di due tipi. Quella base oppure attraverso un selettore. Prima di cominciare è necessario sapere che il motore segnala lo stadio di avanzamento della programmazione. Se la programmazione avviene con successo, il motore si riporrà nella posizione iniziale con una singola rotazione lunga. Quando la sequenza non viene completata, il motore effettua una o due rotazioni brevi. Non far passare più di 4 secondi tra un passaggio e l'altro, altrimenti si dovrà ripetere l'operazione. La presenza di un LED lampeggiante sul telecomando segnala che la programmazione è bloccata. Per abilitare la programmazione è necessario togliere per almeno 5 secondi le pile dal telecomando. Per associare il telecomando al motore, premere contemporaneamente A più B, B, B. Per memorizzare i fine corsa, bisogna prima impostare la posizione di salita. Avvolgere la tapparella fino a raggiungere la posizione desiderata. Tenere premuto i tasti A più B fino a quando la tapparella scenderà qualche centimetro per confermare l'avvenuta memorizzazione. Se la tapparella è già completamente avvolta, si dovrà prima abbassare di almeno 20 cm. Il corretto senso di rotazione viene identificato solo dopo aver memorizzato la prima posizione. Impostare ora la posizione di discesa. Con il tasto C, chiudere completamente la tapparella fino a raggiungere la posizione desiderata. Ora, tenere premuto i tasti B più C fino a quando la tapparella salirà qualche centimetro per confermare l'avvenuta memorizzazione. È possibile programmare l'orientamento delle lame. Modalità 3 Dopo aver memorizzato i fine corsa, eseguire la sequenza di comando. B più C. B più C. C. Alla fine della sequenza, attendere che la tapparella si abbassi completamente. Ora, far scendere la tapparella fino ad aprire completamente le lame orientabili. Premere per circa due secondi il tasto B per confermare la posizione. Modalità 4. Dopo aver memorizzato i fine corsa, eseguire la sequenza di comando. B più C. B più C. A più C. Alla fine della sequenza, attendere che la tapparella si abbassi completamente. Far salire la tapparella fino ad entrare nella zona di aggancio. Primo clic. Far scendere la tapparella fino ad aprire completamente le lame. Premere per circa 2 secondi il tasto B per confermare la posizione. Far salire la tapparella fino ad uscire dalla zona di aggancio. Secondo clic. Premere per circa 2 secondi il tasto B per confermare la posizione. Modalità 5. Dopo aver memorizzato i fine corsa, eseguire la sequenza di comando. B più C. B più C. A più C. Alla fine della sequenza, attendere che la tapparella si abbassi completamente. Ora, far scendere la tapparella fino ad aprire completamente le lame orientabili. Premere per circa due secondi il tasto B per confermare la posizione. Per cancellare la programmazione della lama orientabile, premere B più C, B più C, A. È possibile associare al motore fino a 15 telecomandi in questo modo. Sul telecomando già memorizzato premere A più B, B. Sul telecomando da memorizzare premere B. Si può cancellare ogni telecomando singolarmente in questo modo. A più B. A. B. Si possono cancellare i fine corsa con la seguente sequenza di comando. B più C. B più C. B più C. La cancellazione totale della memoria dei telecomandi si può effettuare in due modi. Con il telecomando, premere A più B. B. A più B. 
Con il filo bianco è consigliato usare questa opzione in caso di emergenza o quando non sia disponibile alcun telecomando funzionante. Per cancellare la memoria sarà necessario accedere al filo bianco del motore, quindi eseguire la seguente procedura. Scollegare l'alimentazione del motore. Collegare il filo bianco del motore al filo marrone, fase, o al filo blu, neutro. Collegare l'alimentazione del motore, che effettuerà una breve rotazione. Scollegare l'alimentazione del motore per almeno 4 secondi. Collegare l'alimentazione del motore, che dopo circa 4 secondi effettuerà una breve rotazione e una rotazione più lunga nell'altro senso. Scollegare l'alimentazione del motore. Isolare il filo bianco dal filo marrone o blu prima di collegare l'alimentazione. A questo punto è possibile procedere con la memorizzazione del primo telecomando. Questo sistema garantisce, nel caso siano montate le molle anti-intrusione, che la tapparella rimanga perfettamente chiusa, senza sottoporre le stecche a una eccessiva compressione. Il motore è preimpostato con un valore di forza di chiusura pari al 20%. È possibile aumentarlo oppure diminuirlo. Per regolare la forza di chiusura al 10% premere B più C, A, C. Per regolarla al 20% premere B più C, A, B. Per portarla al 40% B più C, A, A.